Hi, welcome to Mean Man Cooks. I am Gunashekar. Inni ke paaka pora recipe corn cheese balls. Corn cheese balls panna enna na teva na pora kar paakala. One cup corn, sweet corn. One cup cheese, mozzarella cheese. Bread crumbs. Boiled and mashed potato, one medium size. Corn flour. Maida. salt to taste chili flakes pepper idu vand mixer herbs adavadu kothamalli kothamalli thai basil one chilli and karpuravalli elan solluvanga solluvanga argiano karpuravalli elan solluvanga argiano உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலனாலும் இது ட்ரை விற்கிறாங்க மிக்சர் ஹர்ப் சொல்லிட்டு நீங்கள் அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் டு ஃப்ரை மிக்சர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கார்ன் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மதுரலா சீஸ் boiled potato and mashed corn flour vande for binding ku 2 teaspoon add panikenga jaasi poda venda salt vande taste ku add panikenga mostly cheese liye ungalku salt irukum so adanalai neenga paathittu konja konja add panikenga பெப்பர் பவுடர் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்ச அந்த மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இது எல்லாம் ஒன்றா கலந்து தோ மாதிரி பெனஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்க்கில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பைண்டிங்க்கு நீங்கள் ஹேண்ட் கடைசியாக போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாக பெனஞ்சிங்கனாலே அது ஒரு பைண்டிங்க்கு வந்துடும் உங்களுக்கு வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை சீஸில் மாய்ஸர் இருக்கும் பொட்டேட்டோவில் மாய்ஸர் இருக்குது காணும் பாயில் பண்ணியிருக்கோம் தண்ணி வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ஈரப்பதம் சீஸில் இருக்குது வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு காணில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால அதுவே ஒரு பைண்டிங்க்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி திக்கு தோ மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் தோலேருந்து ஃபுல்லாக பால் பண்ணி வச்சாச்சு அதுலேருந்து ஒரு பதினாலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் பால் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகவே ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மைதா மாவு டிப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் போடும்போது டபுள் த சைஸ் உங்களுக்கு ஆகும் அதனால் நீங்கள் பால் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவே ரோல் பண்ணிக்கோங்க இது பாருங்க இதே மாதிரி ஸ்மால் சைஸ் பால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு மைதா பேஸ்ட் பண்ணணும் மைதா அண்ட் கார்ன் பேஸ்ட்டுக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இதுலேயும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டான பேட்டர் பதத்தில் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பூனுக்கு பேக் சைடில் ஒரு நீங்கள் விரல் வச்சு மார்க் போட்டிங்கன்னா அந்த லைன் வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகாமல் இது ஒழுகாமல் இருந்ததுன்னா அது கரெக்டான பதம்னு அர்த்தம் ஸோ பேட்டர் ரெடி இது வந்து மைதா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மைதாவில் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் இந்த மைதா பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் நீங்கள் ரோல் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டு தடவை நீங்கள் பண்ணணும் திரும்பி மைதா பேட்டர் அண்ட் பிரெட் கிரம்ஸ் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் அந்த பால் எடுத்து மைதா மாவில் டிப் பண்ணிவிடுங்க சாரி ரோல் பண்ணிவிடுங்க டிப் 
பேட்டரில் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஒன் கோட் ஆனால் போதும் உங்களுக்கு திரும்பி இப்போ பேட்டரில் டிப் பண்ணோம் ஸோ உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் டூ டு த்ரீ டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் கூட நீங்கள் இதே மாதிரி டபுள் கோட்டிங் ட்ரிபிள் கோட்டிங் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரீஸரில் வச்சுடுங்க அரை மணி நேரம் கழித்து நான் ஃப்ரீஸர்லேருந்து இப்போ எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி பால்ஸ் நிறைய பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒன் மந்த் டூ மந்த் த்ரீ மந்த் கூட நீங்கள் திரும்பி திரும்பி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நான் அரை மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு பேன் ஆர் கடாய் எதனால் வச்சுடுங்க அதில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கை இப்படி மேலோட்டமாக வச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க பாருங்கள் ஸோ ஒன் பை ஒன் பாலாக நீங்கள் போடணும் பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணோம் ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற சீஸ் மெல்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பால்ஸ் வந்து உடையறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு நீங்கள் பொறுமையாகவே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தவொடனே நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபுல்லாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஃப்ரைன் ஆனவொடனே நீங்கள் எடுத்துடுங்க சர்வ் பண்ணும்போது டொமேட்டோ சாஸ் மயோனீஸ் இது வந்து ஹோம்மேட் மயோனீஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எப்படி ஹோம்மேட் மயோனீஸ் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் ஸோ எம்மி டேஸ்டி கான் சீஸ் பால் ரெடி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க சீஸ் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ